সেসব পরে দেখা যাবে আগে তুমি শান্ত হও এভাবে কাঁদলে শরীর খারাপ করবে রেবারে সান্নিধ্যে গুলিস তার কান্না থেমে গেল তখনও শরীর কাঁপছে রেবারোকে ওভাবেই জড়িয়ে ধরে রইল সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়ে এলে প্রশ্ন করল বাচ্চার ব্যাপারে আমি রেগে নেই ফুল বাচ্চা তোমার চাই না সে ব্যাপারে আমরা বসে ভালোভাবে কথা বলতে পারতাম কিন্তু তুমি ফট করে বলে বসলে আরেকটা বিয়ে করে নাও কথাটা বলার আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল সামান্য কারণে কিংবা কোনো অক্ষমতার কারণে যদি তোমাকে ছাড়ার কথা ভাবতে পারতাম তাহলে কি অনেক আগেই আমাদের পথ আলাদা হয়ে যেত না আর একটা বিয়ে করার কারণ খুঁজতে গেলে অনেক আগেই করে নিতে পারতাম সমস্যার মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে পালিয়ে বেড়ানোর মতো ভীতু আমি নই আমার কথা না হয় ভাব দিলাম তুমি নিজের কথা ভাবো আমি বিয়ে করে নিলে তোমার কি হবে ভেবেছ এই কয়েক দিনের দূরত্বে হাঁপিয়ে উঠেছ অথচ বিয়ে করে নিলে আমাদের মাঝে চরম জনমের দূরত্ব সৃষ্টি হবে চিরতরে হারাতে হবে আমাকে পারবে সইতে তখন কষ্ট হবে না রেহবার বুকে ধরনি ঠেকিয়ে গুলিস্তার তাকালো ওর দিকে মনে হচ্ছে বহুকাল পরে দুজন দুজনার দিকে ভালোবেসে তাকালো ঘরে বউ থাকতে তুমি কোন সাহস আরেকে বিয়ে করবে তুমি তো অনুমতি দিলে আমি বললেই বিয়ে করতে হবে এমন সুযোগ হাতছাড়া করা বুক আমি তুমি ভীষণ পাজি মানুষ গুলিস্তার কথায় দুষ্টুপি মাখা হাসি পড়ল রেহবারের মুখে নিজের বউয়ের চোখে প্রত্যেক স্বামী পাজি মানুষ সতী বিয়ে করে নিতে আমি তো মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম সুন্দরী একটা মেয়ে দেখে বিয়ে করব তাকে নিয়ে ঘুরব ফিরব তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বউকে আদর করব তুমি কি জেনে রান্না করছো আমি একপাশে আমার বউয়ের সাথে খুন ছুটি করছি এদিকে হিংসায় তরকারির সাথে তুমিও জলে পুড়ে যাচ্ছ বইয়ে গেছে আমার জলে পুড়ে যেত তাই নাকি হিংসে হতো না মোটেও না সকালে উঠে নতুন বউকে ডাকছি তার হাতে চা খাচ্ছি ডাইনিং টেবিলে বসে ওকে খাবার খাইয়ে দিচ্ছি একসাথে বাজার সদাই করছি ছুটির দিনে ঘুরছি এই ঘরে এই বিছানায় ওর সাথে রেহবারকে তার কথা শেষ করতে দেওয়া হলো না দু হাতে অনবরত কিল খুশি পড়তে লাগলো রেহবারের বুকে সাথে চিল্লাচ্ছে গুলিস্তা চুপ করো আর একটা বাজে কথা বলবে না এলো পাথারে আক্রমণে রেহবার কুপকাত शासके जा তবু গুলিস্তা তাকিয়ে আছে রেহবারের দিকে একটু আগের রাগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে তার পরিবর্তে শরীর জুড়ে নতুন অনুভূতির ছোটা ছোটে শক্তপোক্ত ভারী শরীরটার নিচে দুমড়ে মুসড়ে যাওয়ার তীব্র বাসনা কামড়ার ভাষা মুখে প্রকাশ করতে হয় না শরীর থেকে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রেহবারের শরীরকেও নিমিষে গ্রাস করে নিল ফুলের ঘ্রাণে মন মস্তিষ্ক দুটোই হয়ে উঠল চলমনে শিরা শিরে তীব্র উত্তেজনা গুলিস্তার কাঁপতে থাকা ঠোঁট নেশার মতো টানছে তাতে ডুব দিতে বিন্দু মাত্র কার্পণ্য করলো না রেহবার কয়েকদিনের বিরহে নিঃসঙ্গতায় গুলিস্তার ভেতর বাহির শূন্য হয়ে গিয়েছে মনের আঙিনা খা খা করছে রেহবারের ভালোবাসায় সিক্ত হতে লাগলো সেই শুকনো মরুভূমি শূন্য গুলিস্তা নিজেকে পূর্ণ করতে নিজেকে সবে দিল রেহবারের হাতে যা ইচ্ছে করো বিনিময় শুধু শান্তি দিক গুলিস্তাকে বুঝলি তিতান মানুষ বড্ড স্বার্থপর সবাই শুধু নিজের কথা ভাবে নিজের লাভ খোঁজে রেহবারও শেষমেশ সেই তো নিজের কথাই ভাবলো বল মন চাইলো বলে দিল বাচ্চা চাই আমার তো চাই না সেই কথা কি ভাবলো ভাবলো না তো পানির বালতিতে এক ডুব দিয়ে ডানা ঝাঁপটে চতুর্দিকে পানি ছিটিয়ে দিল তিতান গোসল করতে সে ভীষণ পছন্দ করে ওকে উৎফুল্ল দেখে মলিন হাসলো গুলিস্তা পানির বালতি সরিয়ে রেখে ফ্লোর পরিষ্কার করে একটু আরাম করে বসতে তিতান এসে বসলেও ঘাড়ের উপর ওর ভেজা পালক থেকে পানি ঘড়িয়ে পড়ে গুলিস্তার ব্লাউজ গেল ভেজে হাই হাই করে উঠল গুলিস্তা দিলি তো ভিজিয়ে একটু আগেই সেটা গায়ে জড়িয়েছিলাম তিতান আরেক দফা গা ঝাড়া দিল হতাশ হয়ে গুলিস্তা পেছনের দেয়ালে হেনা দিয়ে বলল আমি কিভাবে বাচ্চা মানুষ করব রে আমি তো আমার মায়ের মেয়ে তার মতো আমিও আমার বাচ্চাকে কষ্ট দিব তাই না 
আমার মতোই তো একটা বাচ্চা ঘরে করে একলা কাঁদবে কাঁদতে কাঁদতে কান্না ভুলে যাবে কি যন্ত্রণা বাচ্চারা কখন কি চায় কিভাবে বুঝবো বল একটা বাচ্চা মায়ের আদর যত বিহীন বড় হবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে এটা আমি চাই না পিতান তুই কি বুঝতে পারছিস আমায় কেউ তো আমায় বুঝতে চায় না রে সবাই শুধু নিজের সিদ্ধান্ত আমার উপর চাপিয়ে দেয় সেসব আমি বার বার হাসি মুখে মেনে নিয়েছি কিন্তু এবার আমার ভয় করছে তুমি ভয় পাচ্ছ কিসের ভয় নিস্তব্ধ দুপুরে রেহিবারের আকস্মিক কথা বলায় গুলিস্তার সারা দেহ কেঁপে উঠল পেটা ভীষণ চমকেছে দেখে রেহিবার নিজেও অপ্রস্তুত হল ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসে গুলিস্তার দুবাহুতে হাত রেখে বলল সরি সরি খুব চমকেছ নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে গুলিস্তা উত্তর দিল ঠিক আছে দরজা বন্ধ করার সময় বেশ জোরেই শব্দ হলো তুমি শুনতে পাওনি খেয়াল করিনি মনে হয় তাই তো দেখছি কি এত কথা বলো তুই তিনের সাথে আজকাল আমাকে সময়ই দাও না কিসের ভয়ের কথা বলছিলে কোনো সমস্যা তেমন কিছু না এমনিতেই তিতানের সাথে কথা বলছিলাম গুলিস্তার কথা রেহবারের বিশ্বাস হলো না দুজনের মাঝে খুব সূক্ষ্ম একটা পর্দা গুলিস্তার নিচে টেনে দিয়েছে রেহবার অনুভব করতে পারে কিন্তু ছুতে পারে না বাচ্চা নিয়ে সেই ঝামেলার পর এখন সব কিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক চলছে সেদিনের পর বাচ্চা নেওয়ার প্রসঙ্গে রেহবার আর কথা বাড়ায়নি গুলিস্তা যেহেতু মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় তাই সে ব্যাপারে না এগোনোই ভালো দীর্ঘ নয় মাস একজন নারী তার দেহে সন্তান ধারণ করে অবর্ণনীয় প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করে তাকে জন্ম দেয় জন্মের পরে সন্তানের লালন পালনে সিংহভাগ দায়িত্ব পরে নারীর কাঁধে তাই সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে নারীর মতামত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুলিস্তা যখন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে প্রস্তুত হবে তখনই সন্তানের ব্যাপারে ভাববে এর আগে নয় রেহবারের দিক থেকে সব স্বাভাবিক রইলেও গুলিস্তার মধ্যে কিছু একটা ঠিক নেই পরিবর্তনটা রেহবার অনুভব করতে পারে কিন্তু অভিযোগের কোনো অপশন নেই কারণ গুলিস্তার সহজ স্বাভাবিক আচরণ ওর দিক থেকেও সব কিছু আগের মতোই চলছে তবে আজকাল রেহবারের আশেপাশে থেকেও গুলিস্তা যেন খুব দূরে একজন আরেকজনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছাকাছি থাকলেও গুলিস্তার হৃদয় রেহবার ছুঁতে পারে না হাসির আড়ালে মন খারাপের আবছা ছায়া দেখা যায় খোলা ঘরের অপর পাশে কিছু একটা আড়ালে রয়ে গেছে বোঝা যায় কিন্তু তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না খুব সতর্কতার সাথে একটা সুযোগ খুঁজতে থাকে রেহবার সুযোগ পেলেই অভিযোগ করবে আমাদের মাঝে এমন দূরত্ব কেন সৃষ্টি করলে ফুল কিন্তু খুব নিপুণতার সাথে গুলিস্তা ভালো থাকার স্বাভাবিক থাকার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে এসব দেখে রেহবারের মনে সারাক্ষণ একটা কিন্তু খস খস করে ইস কত দেরি হয়ে গেল লাঞ্চ করবে না নিচে চলো হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো গুলিস্তা রেহবার উঠল ধীরে সুস্তে গুলিস্তার ঘর থেকে তিতানকে নিজের হাতে নিয়ে বলল তোমার গায়ের কাপড় ভিজে গেছে চেঞ্জ করে নাও আমি ডাইনিং টেবিল সাজিয়ে ফেলছি সম্মতি জানিয়ে গুলিস্তা চলে যেতে তিতানের দিকে তাকিয়ে রেহবার বলল দেখলি কিভাবে প্রশ্ন এড়িয়ে গেল আজকাল বড্ড চালাক হয়েছে আবার থেকে কথা লুকায় তোকে বলছি কেন তুই তোর ক্রাইম পার্টনার সারাক্ষণ দুজনে দুটো মুখ একখানে করে গুটুর গুটুর করতে থাকিস এখন আমাকে আর প্রয়োজন পড়ে না মাঝে মধ্যে আমার নিজের উপরেই রাগ লাগে কেন যে তোকে বাড়ি বয়ে আনতে গেলাম তোকে বয়ে আমাকে ভুলে গেছে তুই না থাকলে ঠিকই আমার কাছে এসে মনের গোপন কুঠুরি খুলে বসত কিন্তু এখন আমার কাছে মন খারাপের কোনো গল্প করে না কোনো সমস্যার সমাধান চাইতে আসে না আমার সামনে একজন নিখুঁত দক্ষ আদর্শ বউ হিসেবে নিজেকে প্রেজেন্ট করে অথচ জানেই না ভুলে ভরা অগোছালো বউটাকে আমি কতটা ভালোবাসি ইচ্ছে তো করছে এক্ষুনি তোকে বিদায় করি বের করে দেই বাড়ি থেকে রেহবারের কথা শেষ হওয়ার আগে তিতান ফোরত করে উড়ে চলে গেল ঘরের ভেতর গুলিস্তা মাত্রই ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে তিতান গিয়ে সরাসরি গুলিস্তার চারিপাশে চক্রাকারে উড়তে শুরু করল সেই সাথে এক নাগারে চিৎকার করল রেহবার নামটা উচ্চারণ করতে পারে না তিতান মাঝখানের হব বাদ দিয়ে রেবার ডাকে তাতে খুব একটা সমস্যা হয় না গতিস্থার তিতানের অস্পষ্ট কথাও সে বুঝে নেয় এই মুহূর্তে তিতানের কণ্ঠে রেহবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে অবাক হয়ে রেহবারের দিকে তাকালো 
রেহমান নিজ বাগরুদ্ধ বজ্রাত পাখিটা এভাবে ফাঁসিয়ে দেবে কে জানত মালকিনের অন্তপ্রাণ হয়েছে একেবারে রেহমান ভেবে পায় না এখন কি অজুহাত দেখাবে গুলিস তাকে ভ্যাবলা হাসি দিয়ে আমতা করে বলল ওই হয়েছে কি একটু বকা দিয়েছে আর কি তোমাকে ভিজিয়ে দিয়েছে না তাই বকা দিলাম বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আর ভয় দেখিয়েছি তাই তোমার কাছে নালিশ দিচ্ছে আমার নামে দু অক্ষরে ওহ বলে উত্তর দিল গুলিস্তা তিতানের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল কেউ বের করে দিবেন আমি আছি না তারপর রেহবারের দিকে তাকিয়ে বল চলো না খেতে চলো রেহবার যেন হাফ ছেড়ে বাঁচত এই চতুর পাখিকে পরে দেখে নেবে ক্যালেন্ডারের দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে আছে গুলিস্তা অন্য কেউ হলে এত মনে খুশিতে লাফালাফি শুরু করে দিত কিন্তু গুলিস্তায় সেরকম কোনো অনুভূতি হচ্ছে না শুধু মনটা একটু হালকা লাগছে একটা দুশ্চিন্তার ভার নেমে গেল মাথা থেকে ধীর পায়ে হেঁটে বেরের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসত রেহবারের অফিস থেকে বের হতে এখনও প্রায় এক ঘন্টা বাকি এখনই কল দেওয়া যাবে না মানুষটা অস্থির হয়ে পড়বে এর থেকে ভালো হয় যখন কাজ শেষ হয়ে অফিস থেকে বের হবে তখন ফোন দিলে বেড টেবিল থেকে মোবাইলটি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রেহবার তখন মাত্রই অফিস থেকে বেরিয়ে পার্কিং থেকে গাড়ি বের করে মেন রোডে উঠেছে ফোনে গুলিস্তার কল দেখে রাস্তার এক পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কল রিসিভ করল হ্যালো অফিস থেকে বেরিয়েছো মাত্র বের হলাম ড্রাইভ করছো না রোড সাইডে ব্রেক করেছি কেন জরুরি কিছু বলবে তেমন কিছু না আসার পথে ডিসপেন্সারি দেখলে একটা প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট নিয়ে এসো তো রেহবার যেন শ্বাস নিতে ভুলে গেল মেটে কি বলছে সেটা কি সে নিজেও বুঝতে পারছে না তেমন কিছু না বলে একে বলল রেহবারের পায়ের নিজের ঠাই টুকু মনে হয় সরে গেল নিজেকে ভীষণ হালকা মনে হচ্ছে এর থেকে বেশি কিছু সে অনুভব করতে পারছে না ওকে চুপ থাকতে দেখে গুলিস্তা ডাকল তুমি ঠিক আছো শুনতে পাচ্ছ ফুল এটা জরুরি কিছু নয় পরপর দু মাস পিরিয়ড মিস হয়েছে তাই ভাবলাম টেস্ট করে দেখি সামান্য ব্যাপার মনে করে নিয়ে এসো কিন্তু ফোন কেটে দিল গুলিস্তা তবুও ফোন কানে ধরে অনেকক্ষণ বসে রইল রেহবার কেমন কাঠখোট্টা আচরণ হয়েছে মেয়েটার রেহবারের অবাক লাগে গুলিস্তার নিকট জরুরি কিছু না হলেও রেহবারের নিকট এর থেকে জরুরি আর কিছু হতে পারে না নাম করা ডিসপেন্সারি থেকে কুড়ে কুড়ে পাঁচটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের টেস্ট কিট কিনে নিয়েছে সেগুলো হাতে নিয়ে গুলিস্তা ওয়াশরুমে প্রবেশ করেছে থেকে সে বেডরুমে পায়জারি করছে বিছানায় বসে অস্থির রেহবারকে শান্ত চোখে দেখছে তিতান রেহবারের মধ্যে যতটা অস্থিরতা তিতানের মধ্যে ততটাই স্থিরতা রেহবারের মনে হচ্ছে অনন্তকাল পেরিয়ে গেছে তবু গুলিস্তা বের হচ্ছে না দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সজরে আঘাত করতে ইচ্ছে করলেও নিজেকে সংযত করে আলতো করে টোকা দিয়ে ডাকল ফুল হাই ফুল আর কতক্ষণ লাগবে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে বাইরে এসে অপেক্ষা করো আমি একা অপেক্ষা করতে পারছি না গুলিস্তা বের হল না গুনে গুনে সাত মিনিট পর ওয়াশরুমের দরজা খুঁড়ে বের হল লম্বা লম্বা পা ফেলে গুলিস্তার নিকট পৌঁছে গেল রেহবার প্রশ্ন নিয়ে তাকালো ওর দিকে গুলিস্তা সেই প্রশ্নের উত্তর দিল খুব শান্ত কণ্ঠে ছোটে হাসি ফুটিয়ে এক হাতে দুটো কিট অন্য হাতে তিনটে কিট উঁচু করে ধরে বলল পজিটিভ এসেছে সবগুলোতে একই রেজাল্ট এতটুকু কথাতে কি যেন মিশেছিল রেহবার জানে না শুধু জানে তার ভীষণ কান্না বাঁচে খুশিতে হাউমাউ করে কান্না করার মতো বোকা কাজটি করতে ইচ্ছে করছে অনেক কষ্টে নিজের ইচ্ছেকে সংবরণ করলেও জল জমে চোখের দৃষ্টি খোলাটি হয়ে এলো সেই দৃষ্টি মেলে দেখল গুরুস্তার দু হাতে প্রদর্শনকৃত কেটগুলোতে দুটো করে লাল রেখা ঘোলা দৃষ্টিতে সেসব আবছা দেখাচ্ছে দু চোখ বন্ধ করে মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুল না ডাস্টবিনে ময়লা ফেলে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসতে গুলিস্তাকে বিছানায় পা ছড়িয়ে বসাল রেহবার নিজে ফ্লোরে হাঁটু গিরে বসল কোলের উপর রাখা গুলিস্তার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর মুখে উত্তর খুঁজতে লাগল কিন্তু বিভ্রান্ত করল গুলিস্তার ঠোঁটের মুসকি হাসি মুখ ভরা চাপা আনন্দ দু চোখের উদাসীনতা কোনটা প্রকৃত অনুভূতি বোধকম্ম হল না রেহবারের বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করল 
ফুল ইট ওয়াজ ওকে উইথ মি আমি অপেক্ষা করতে পারতাম সেদিন আমার মনে হয়েছে একটা বাচ্চা নিলে মন্দ হতো তাই তোমাকে বলেছি তুমি না করেছো আমি মেনে নিয়েছি আমার কোনো আক্ষেপ ছিল না কষ্ট ছিল না সেই ঘটনার রেস ধরে নিজের ওপর চাপ নিয়ে যদি এই পদক্ষেপ নিয়ে থাকো তাহলে কি বলবে শব্দ খুঁজে পেল না রেহেবার গুলিস্তা উতলা হলো না চোখে চোখ রেখে অপেক্ষা করল তাহলে এমনটা করা উচিত হয়নি তাহলে এখন কি করা উচিত হবে গুলিস্তা কি ইঙ্গিত করেছে কোনোভাবে বাচ্চাকে মেরে ফেলার কথা ভাবছে না তো বুকে ধাক্কা খেল ভীষণ দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে গুলিস্তার কোলে চেয়ে ভাবতে লাগলো কি এক গোলক ধাতার সৃষ্টি হলো मलिन हासल পেটের উপর দু হাত রেখে সেদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ও ঠিক আছে পেশা জীবনে এমন অনেক পেশেন্ট আবা দেখেছেন নিজের কথা না ভেবে সন্তানের কথা ভাবে তবে তাদের মধ্যে উৎসাহ আনন্দ থাকে ভরপুর গুলিস্তার মধ্যে সেসবের কিছুটা কমতি রয়েছে হ্যাঁ নাইন উইকেন্ডস রানিং পজিশন ঠিকঠাক পিটাস যথেষ্ট হেলদি অফিসে জরুরি কল অ্যাটেন্ড করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এলো রেহেবার গুলিশ তার পাশের চেয়ারে বসে বলল সরি জরুরি কল ছিল ওকে বলল ডাক্তারের চেহারা মোটেও ওকে ধরনের মনে হচ্ছে না কেমন রাগী গম্ভীর চেহারা নিয়ে বসে আছে একটু আগে রুম ছেড়ে বের হওয়ার সময় এমন ছিল না দিধায় বাধা পড়তে পড়তেও রেহেবার জানতে চাইল সামথিং এনিথিং রং ডক্টর আভা উত্তর দেওয়ার আগে মুখে হাসি ঝুলিয়ে গুলিস্তা উত্তর দিল সব ঠিক আছে ডক্টর কিছু খাবারের কথা বলছিলেন আর ডায়েটার ফর প্রেগন্যান্ট ওমান আমাকে বুঝিয়ে দিন ডক্টর ও এমনি তো ফাঁকি বাজ খেতে চায় না রেহবারি কথায় গুলিস্তা আলতো হাসে ডায়েট চার্টের সাথে কিছু ভিটামিন ক্যালসিয়াম সাজেস্ট করেন আভা গুলিস্তার প্রেগনেন্সির খবরে আম্বিয়া খাতুন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন হাসতে হাসতে চাপা ব্যথা হয়ে গিয়েছে তবু ওনার মুখ থেকে হাসি সরছে না মায়ের উচ্ছ্বাস দেখে ল্যাপটপের এপাশে রেহবার নিজেও হাসে স্টাডি রুমে বসে আম্বিয়া খাতুনের সাথে কথা বলছে রেহবার ও গুলিস্তা রেহবার যখন গুলিস্তার প্রেগনেন্সির খবর জানালো গুলিস্তাকে দেখতে চাইলেন আম্বিয়া খাতুন লাজে ফরা চেহারা নিয়ে রেহবারের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গুলিস্তা হঠাৎ খেয়াল হতেই আম্বিয়া খাতুন ধমকে উঠলেন ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে তুই বসে আছিস কেন ওকে বসতে দে ধমককে রেহবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গুলিস্তাকে বসতে বলে সে কিছুতেই বসবে না আমি ঠিক আছি তুমি বসো প্লিজ আমি এখুনি চলে যাব রানা বসে এসেছি শিশু কথা রেহবার শুনল না জোর করে বসিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওসব রান্না বান্নার পেছনে দৌড়ঝাপ করা এখন বন্ধ করো নিজেও বাচ্চার দিকে খেয়াল রাখো রেস্ট নাও বাচ্চাকে সময় দাও রেহবার মালাকে বল রান্না বান্নার দায়িত্ব নিতে মায়ের কথায় রেহবার সম্মতি জানানোর আগেই গুলিস্তা বলল রান্নাটা আমি নিজ হাতে করতে চাই মা সব কাজ ছেড়ে ঘরে বসে থাকলে সময় কাটবে কি করে আমার তাও ঠিক তবে ছোটাছুটি করবে না একলা কিভাবে কি করবে ভেবে আমার চিন্তা হচ্ছে ইচ্ছা করছিল এখনই ছুটে যাই জাহিলটারও পরীক্ষা কয়েকদিন পর পরীক্ষা শেষ হতেই আমি চলে আসব এই কয়েকদিন না হয় দূর থেকেই নির্দেশনা দিয়ে যাই তুমি কিন্তু মায়ের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং মেনে চলবে ঠিক আছে এক পাশে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায় গুলিস্তা প্রথম গায়ের এই পোশাকটা পাল্টাতে হবে হালকা ওজনের কাপড় পরো পায়ে পা লেগে পড়ে যাবে যার ভয় না থাকে এমন কিছু সালোয়ার কামিজগুলো আছে না ওগুলো পরো না থাকলে রেহাবারকে নতুন এনে দিতে বলো আর সিঁড়িবে ওঠা নামা কম করবে প্রথম কয় মাস হাঁটাচলা কম করার চেষ্টা করো 
আর শোনো যখন যেটা খেতে মন চাইবে ঘরে না থাকলে আনিয়ে নেবে মাছরাত হলেও রেহাবারকে আনতে পাঠাবে এনে না দিলে আমাকে জানাবে আমি ওকে দেখে নিব মায়ের ধমকে রেহাবার হাসলো ল্যাপটপের দিকে ঝুঁকে বলল আমি এখানেই আছি মা আমার সামনে বসে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলাম এখন আর আমি তোকে চিনি না আমিয়া খাতুনের দিক নির্দেশনা এবং ইন্টারনেটের সহায়তায় গুলিস্তার প্রেগনেন্সি পিরিয়ড ভালোই কাটছে কোনো কারণে রেহবারকে বিরক্ত করতে হয় না তবু রেহবার তককে তককে থাকে কখন কি প্রয়োজন পড়ে চাওয়ার আগে সব কিছু হাজির করে ফেলে ডাক্তার আবার ডায়ের চাট ও আম্বিয়া খাতুনের উপদেশ দুই মিলিয়ে কেনাকাটা করে আম্বিয়া খাতুনের মতে এ সময় মেয়েদের খাবারের প্রতি রুচির পরিবর্তন ঘটে ভিন্ন প্রকৃতির খাবারের প্রতি আগ্রহ জন্মায় টক খেতে ইচ্ছে করে ফাস্ট ফুডের ক্রেভিসিং জাগে কিন্তু গুলিস্তা তো মহামানবী ওর কিছুই লাগে না আগে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে শুধু প্রথম কয়েকদিন সকালবেলা বমি করতে দেখা গেছে সেদিন খেতে বসে হঠাৎ করে উঠে গিয়ে কিচেনের বেসিনে হর বড়িয়ে বমি করতে লাগলো সাহায্যের জন্য রেহবার এগিয়ে যেতে সে কি লাগ তুমি উঠে চলে এলে কেন খাওয়া ফেলে কেউ এইভাবে চলে আসে নাকি আমি ঠিক আছি তুমি খেতে যাও খেতে পারবে কি রুচি নষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই গুলিস্তার কথায় ভীষণ মেজাজ খারাপ হলেও রেহবার কিছু বলেনি পেছন থেকে গুলিস্তার চুল সামনে ধরেছিল মা তার দেহে বাচ্চা ক্যারি করছে বলে মায়ের দেহে সব সমস্যার সৃষ্টি হয় তাই বলে কি বাবা হিসেবে অসুস্থ মায়ের পাশে রেহবার একটু দাঁড়াতে পারবে না অবশ্যই পারবে একজন স্বামী হিসেবে এবং বাবা হিসেবে এটা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কিন্তু গুলিস্তা তাকে এমনভাবে দূরে ঠেলে দেয় যেন সে পাশের বাড়ির কেউ রাগ হলেও রেহবার কিছু বলে না পাত্তাও দেয় না নিজের মতো যতটা পারে সাহায্য করার চেষ্টা করে আইসক্রিম এনে ফ্রিজে রাখে মাঝরাতে পিজা বানিয়ে হাজির হয় বেডরুমে রাস্তার ধারে আম গাছ থেকে কাঁচে আম পেরে নিয়ে আসে সারা বাজার খোঁজে পাকা তেঁতুল কিনে গুলিস্তা কোনো কিছু আবদার না করেও রেহবার কিছু নিয়ে আসতে সাদরে গ্রহণ করে একটা আউটডোর মিটিং থেকে ফেরার সময় পুরাতন পুকুরঘাটের পাশে গরু জবাই করার দৃশ্য চোখে পড়ে রেহবারের মনে পড়ে গত সপ্তাহে গরুর কলিচা দিয়ে গুলিস্তা একটু বেশি ভাত খেয়েছিল তাই গাড়ি থামিয়ে আজও গরুর কলিচাটুকু সম্পূর্ণ কিনে নিল বাড়ি ফিরে মালার সহায়তায় সেগুলো কেটে রান্না করে প্লেটে ভাত নিয়ে ঘরের দিকে গেল ব্যালকানিতে বসে এই অবেলায় কুটকুট করে চিপস খাচ্ছে গুলিস্তা ফ্লোরের ওপরে বসে সামনের দিকে দু পা ছড়িয়ে বসেছে ফোলা পেটের কারণে পেছনের দিকে একটু হেরে বসতে হয়েছে ওর সামনে বসে ফ্লোর থেকে চিপস তুলে খাচ্ছে তিতান ব্যালকানিতে রাখা টি টেবিলের ওপরে ভাতের প্লেটটি রেখে রেহবার বলল কতবার বলেছে এভাবে ফ্লোরের ওপর বসবে না ঠান্ডা লেগে যাবে তুমি কিন্তু আজকাল কোনো কথা শুনছো না উঠো দেখি আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে ওঠো রেহবারের সহায়তায় ফ্লোর থেকে উঠে দোলনায় বসল টোল টেনে নিয়ে গুলিস্তার সামনে বসল রেহবার ওর হাতে ভাতের প্লেট দেখে গুলিস্তা বলল এখন খাবো না খিদে নেই অবেলায় চিপস খেলে ক্ষুদা লাগবে কি করে খালি পেটে একেও ভাজা পোড়া খায় অল্প একটু ভাত খাও বেশি খেতে হবে না ওদের দুজনের মাঝে উড়ে এসে বসল তিতান ওকে দেখে রেহবার ধমক দিল ও চিপস খাচ্ছে দেখে তুইও সঙ্গ দিচ্ছিলি এ সময় চিপস খাওয়া ক্ষতিকর কোথায় বারণ করবি তা না করে নিজেও খেতে বসে গেলি এখন আবার চলে এরি ভাত খেতে প্রেগনেন্সির ফাইনাল স্টেজে এসে গুলিস্তা ভীষণ ভেঙে পড়ল এতদিনের সাহস জেদ কঠোরতা সব যেন তুলোর মতো উড়ে যাচ্ছে দু হাতে আঁকড়ে ধরেও আটকে রাখা যাচ্ছে না আজকে ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্ট আছে অন্যবার নিজেই রেহবারকে সাথে নিত না রেহবার যতবারই যেতে চেয়েছে গুলিস্তা বেছে বেছে রেহবারের ব্যস্ত শিডিউলের দিন অ্যাপার্টমেন্টের ডেট ফেলেছিল তবুও বেচারা রেহবার অফিস যাওয়ার পথে গুলিস্তাকে হসপিটালে নামিয়ে দিয়ে যেত ফেরার পথে গুলিস্তা ওভার ডেকে নিত বাড়ি ফিরে রেহবারকে না জানানো পর্যন্ত রেহবারের শ্বাস আটকে থাকত সেই গুলিস্তার আজকে বড্ড ইচ্ছে করছে রেহবার ওর সাথে যাক এদিকে রেহবার ছোটাছুটি করে রেডি হচ্ছে একটা জরুরি মিটিং আছে ডেডি মিল্ক কোম্পানির আউটডোর ইভেন্ট অনেক বড় ইভেন্ট ডিল কনফার্ম হয়ে গেলে অর্ধেক চিন্তা মুক্ত হওয়া যাবে 
তবে দুশ্চিন্ত বাড়বে দ্বিগুণ বিগ ডিলে সফলতা ছোঁয়ার চান্স যেমন থাকে অনেক তেমনি ঝরে পড়ার আশঙ্কাও থাকে প্রবল এই একটা ইভেন্ট হাই ক্লাস বিজনেস ওয়ার্ল্ডে রেহেবারের কোম্পানিকে নতুন পরিচয় তৈরি করে দিতে পারে একটি সফল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি তাই তো রেহেবার কোনো কমতি রাখতে চায় না বিছানায় বসে থাকা গুলিস্তার কপালে চুমু দিয়ে বলল জরুরি মিটিং আছে কল দিতে পারব না তুমি কিন্তু মনে করে খাবার খাবে আমাকে মেসেজ করে আপডেট জানাবে নিচে নামতে হবে না মালা খাবার দিয়ে যাবে আসছি আমি বন্ধ চোখ জোড়া খুঁড়িয়ে গুলিস্তা একটুখানি হেসে রেহবারের কথাই সম্মতি জানাল তারপর বলল ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে চিন্তার রেখা দেখা দিল রেহবারের কপালে ও শিট আজকেই থাকতে হলো এমন একটা কথা আমি ভুলে গেলাম কি করে উবার ডেকে নেব তুমি যাও না তোমার সাথে যেতে পারছি না দেখে আফসোস হচ্ছে পৌঁছে না দিয়ে সেই আফসোস আর বাড়াতে চাই না তুমি একটু কষ্ট করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও প্লিজ তোমাকে হসপিটালে নামিয়ে দিয়ে আমি অফিসে যাব দ্রুত রেডি হতে বলেও তা গুলিস্তার পক্ষে তা সম্ভব হলো না প্রেগন্যান্সির কারণে শরীর ভারী হয়েছে নড়াচড়া করতেই কষ্ট হয় তৈরি হতে সাহায্য করল রেহবার গাড়িতে বসে গুলিস্তার মন উদাস হল ভীষণ জানালা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে লুকিয়ে কাঁদল পুরোটা রাস্তা কেন কাঁদছে নিজেও জানে না হসপিটালের সামনে গাড়ি থেমেছে গাড়ি থেকে নামতে গেলে রেহবার ওর হাত আটকে ধরল ডাক্তার কি বলে আমাকে জানাবে কি প্লিজ এটা তোমার লাস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাথে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ভাগ্য বরাবর আমাদের বিরুদ্ধে হাওয়া বয় সোকে আমি ম্যানেজ করে নিতে পারি চিন্তা করো না ম্যানেজ করা শিখলে কেন বলো তো কেমন দূরে সরে যাচ্ছ রিপোর্ট দেখে আবার কপালে ভাস পড়ল চিন্তিত হয়ে বললেন হ্যাঁ প্রেসার অনেক হাই শেষ মুহূর্তে এসে ডায়াবেটিস বেড়েছে এমন থাকলে সি সেকশন অসম্ভব নরমাল ডেলিভারিও রিস্কি শোনো তোমাকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছি ব্যথা অনুভব হলেই হাসপাতালে চলে আসবে কোনোভাবে বাড়িতে ডেলিভারি ঝুঁকি নিবে না এতে তোমার সাথে সাথে বেবি ও বিপদের মুখে পড়ে যাবে আচ্ছা বেবি ঠিক আছে এখন হ্যাঁ তোমার বেবি একদম ঠিক আছে প্রপার গ্রোথ নিয়ে প্রপার ওয়াটারের মধ্যে শুয়ে দুষ্টামি করছে হসপিটাল থেকে বের হয়ে রেহবারকে মেসেজ করল গুলিস্তা সব ঠিক আছে কোলা আকাশের নিচে মেঘ হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে খুব সাবধানে গুলিস্তা হাত বাড়াল তুলতে নরম মেঘের গায়ে আঙুলের ছোঁয়া পেতেই তুলোর মতো তলিয়ে যাচ্ছে কি শীতল কি নরম তবু গুলিস্তা একটু একটু করে ছুঁচ্ছে কিছু অনুভূতি রয়ে শুয়ে অনুভব করতে হয় হঠাৎ পেটের ভেতর তীব্র ব্যথা হলো হক চুকিয়ে উঠতেই তাল হারিয়ে ফেলল গুলিস্তা সাই সাই করে নিচের দিকে পড়তে লাগলো কত উঁচু থেকে পড়ছে কে জানে খুঁজে পাচ্ছে না কোনো তল চোখ মুখ খিচে শক্ত কিছুতে দেহটা থেতলে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল কিন্তু পথ শেষই হচ্ছে না দেহটা পালকের মতো হালকা মনে হচ্ছে তীব্র আতঙ্কে দেহ কেঁপে উঠতে ঘুম ভেঙে গেল গুলিস্তার গলায় কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে বেড টিভির রাখা ফোনে সময় দেখে নিল ভোর চারটা বাজে প্রায় প্রতিদিনই একই স্বপ্ন দেখে ঠিক এই সময় ঘুম ভেঙে যাচ্ছে এরপর আর ঘুম আসতে চায় না মুটিয়ে যাওয়া ভারী শরীর ফোলা পেট নিয়ে অনেক কষ্ট করে সাবধানে বিছানা থেকে নামল বিছানার অপর পাশে ঘুমোচ্ছে রেহবার শব্দহীন দরজা খুললো ব্যালকনির বাইরে তখন সূর্যের আলো না ফুটলেও চোখ সয়ে যাওয়া অন্ধকার সরে গিয়ে ঘোলাটে সাদা আলো দোলনায় বসে সেই আলোতে তাকালো গুলিস্থা সকালে শীতল শুদ্ধ বাতাসে হালকা ঠান্ডা অনুভব করেও শ্বাস নিতে ভালো লাগছে বুক ভরে ভেতরে টেনে নিল সেই বাতাস মনের অস্থিরতা অনেকখানি কমে গেল খানিক বাদে নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো তিতান এখন আর ওর খাঁচার দরজা বন্ধ করা হয় না সারাদিন গুলিস্তার আগে পিছিয়ে ওড়াউড়ি করে রাতে নিজের ঘরে নিজেই ফিরে যায় তিতান এত সকালে তিতানকে দেখে গুলিস্তা অবাক হল ঘুমসনি গুলিস্তার কাঁধে আরাম করে বসল তিতান প্রশ্নের উত্তর দিল না খানিক বাদে গুলিস্তা আবার ডাকল ভীষণ ভালো লাগে তাই তো কারণে অকারণে সারাদিন বারংবার তিতান 
তিতান বলে ডাক পারে তবে এই ভোরের আগমনকালে গুলিস্তা ওকে মন থেকেই ডেকে উঠল আজকে আবার সেই স্বপ্নটা দেখেছি আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছি রোজা একই স্বপ্ন কেন দেখছি বলতো আমি ইন্টারনেটে খুঁজে দেখেছি আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর সঙ্গে ঘটে আচ্ছা আমি না থাকলে তো কি খুব কষ্ট হবে 